பொறுமையில <laughs> 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 மறந்து <laughs> <laughs> அது எப்படி மறக்கும்னு கேக்குறேன் இத்தனை வருஷமா நான் தானே அவளை பாத்துட்டு இருக்கேன் நம்ம காணாம போயிட்டு அம்மா தவிச்சு போயிடுவாங்களே அவங்களுக்கு எப்படியாவது சொல்லிடணும்னு இவளுக்கு தோண வேணாமா அப்படி தோணலன்னா நான் இவன் மேல காட்டின பாசத்துக்கு எந்த யூஸுமே இல்லையே இவன் எங்கேயாவது பதிரமா இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவ்வளவு அவசரமா ஓடி வந்திருக்கவும் மாட்டேன் என் வேலையும் போயிருக்காது எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு நான் வேற வேலை வாங்கி தரேன் அதுக்காக நீ மாதவி மேல கோவப்படுறது தப்பு நீ இவ மேல எரிஞ்சு விடுறப்பெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு உங்க அக்கா மாதவிய திட்டுற மாதிரியே தோணுது முடிஞ்ச வரைக்கும் நீ இதை அவாய்ட் பண்ணு அட்லீஸ்ட் எங்க முன்னாலேயாவது பொறுமையாரு நான் மாதவிய திட்டுறதும் கத்துறதும் தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதே ஒழிய நான் அவன் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் நான் அவளுக்காக படுற கஷ்டம் உங்க யாராலையுமே அதை புரிஞ்சுக்க முடியல முடிவுலாம் <laughs> இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா டைவர்ஸ் குடுத்துட்டா ரிஷி அவ வழிய பாத்துட்டு போயிடுவானே எல்லாரும் அவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றீங்க ஏ வாழ்க்கைய பத்தி யாராவது கவலைப்பட்டீங்களா இது இப்போ இல்ல எங்க அக்கா காலத்துல இருந்து இப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கு ரிஷிக்கு எனக்கு சண்டை வந்தா அக்கா அவன் பக்கம் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவன் மேல தப்பு இருந்தாலும் மொத்த பழியும் ஏ மேல தான் விழும் இப்ப நீங்களும் அதே தான் பண்றீங்க ரிஷியும் மாதவியும் பண்ண தப்புக்காக நான் அவங்க மேல கோவப்படுறேன் உண்மை சொல்ல போனா நீங்களும் என் கூட சேர்ந்துகிட்ட மாதவிக்கு அட்வைஸ் பண்ணனும் ரிஷியையும் எழுத்து வச்சு ரெண்டு கேள்வி கேட்கணும் ஆனா நீங்க கோவப்படாதன்னு எனக்கே அட்வைஸ் பண்றீங்க வாழ்க்கையில நல்லவங்களா நடிக்க தெரியாதவங்களோட தலையெழுத்து என்னைக்குமே இதுதான் அவங்க கோபம் தான் எல்லாரையுமே ஊர்த்துமே தவிர அதுல இருக்கிற நியாயம் யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது கடைசி வரைக்கும் யாருமே என்ன புரிஞ்சுக்கலாங்கிற இயக்கத்தோட தான் ஏன் வாழ்க்க முடிய போகுது அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது அம்மோ உன் மனச விடுங்க ரவி எனக்கு யாருமே ஆறுதல் சொல்ல வேணாம் எல்லாம் பழகி போச்சு பசிக்குது 
கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா பேப்பர் படிக்க விடுறியா நீ இனிமே சனிக்கிழமை உனக்கு ஸ்கூல் வச்சா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்ன பார்க்காம இருக்கவே முடியாதுன்னு நீ நல்ல சொன்ன இப்ப மட்டும் ஏமா இப்படி பேசுற இந்த பேச்சுக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல ஃப்ரிட்ஜ்ல பிஸ்கட் வச்சிருக்கேன் போய் எடுத்துக்கோ மேடம் கொரியர் அம்முங்கறது நீங்க தானே ஆமா என்ன இல்ல ஒரு சைன் பண்ணுங்க ஹலோ நானே உன்னை கோப்பண்ணு இருந்தாமோ என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வேலை விஷயமா பேசிருக்கேன் மண்டே கால் பண்ண சொல்லிருக்கான் ஐயோ அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு பிரச்சனை முளைச்சிருக்கு ரவி என்ன சொல்ற ரிஷி அவன் புத்திய காமிச்சிட்டான் வக்கீல் மூலமா எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கான் எதுக்கு டைவர்ஸ்கா இல்ல இல்ல மாதவியை நான் ஒழுங்கா பாத்துக்கலையா அப்பாங்கிற முறையில இனிமே அவன் கிட்ட தான் அவன் இருக்கணுங்கிறான் இவ்வளவு வருஷம் சும்மா இருந்துட்டு இப்பயே இப்படி திடீர்னு பண்ணிருக்காரு அவனுக்கு கிருக்கு பிடிச்சிருக்கு இனிமே நீ குழந்தைய பார்க்க முடியாம பண்ணிடுவேன் அன்னைக்கு நான் கோவத்துல சத்தம் போட்டேன் அப்புறம் ஆபீஸ்ல போய் சண்டை போட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கு பழி வாங்க தான் இப்படி பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் நடுவுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட்டேன் திரும்பவும் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இதுல ஏன் தப்பு என்ன இருக்கு ரவி எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் தானே மாதவி அவன் கூட்டிட்டு போனதுனால எல்லா பிரச்சனையுமே ஆரம்பிச்சுது நடக்குது <laughs> விருப்பத்தையும் <laughs> அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதமோ நான் ரிஷி கிட்ட பேசுறேன் நான் சொன்ன அவர் கண்டிப்பா கேட்பாரு கோர்ட் வரைக்கும் போகாம நான் அவரை சமாதானப்படுத்துறேன் நீ கவலைப்படாத நான் அப்பா கூடவே போறேன் மாதவி சொல்லிட்டானா நான் அந்த நிமிஷமே செத்து போய்டுவேன் நான் தான் பாத்துக்கறேன்னு சொல்றல்ல நீ பயப்படாம இருக்க பாரு ரிஷி கிட்ட பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன் ப்ளீஸ் ரவி எப்படியாவது அவங்க கிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணிடுங்க மாதவி என்னால விட்டு கொடுக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு நிலைமை வராம நீங்க தான் எனக்கு ஏதாவது செய்யணும் மதவி அண்ணம்மா 
அம்மா ஒண்ணு கேப்பேன் அதுக்கு இப்ப கரெக்டா பதில் சொல்லணும் சரிமா எந்த சூழ்நிலையிலும் நீ அம்மா விட்டு போயிட மாட்டல யாரு வந்து கேட்டாலும் என் கூட இருப்பேன் தானே சொல்லுவ ஏமா இப்படிலாம் கேக்குற நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ல கடைசி வரைக்கும் நீ என் கூட தானே இருப்ப என்ன விட்டு எங்கே போக மாட்டல மாட்டம்மா நான் எப்பவுமே உன் கூட தான் இருப்பேன் செல்லும் இங்க நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ரவி தயவு செஞ்சு என்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க யாருக்காக நான் என் முடிவு மாத்திக்க தயாரா இல்ல எனக்கு என் பொண்ணு வேணும் இந்த அஞ்சு வருஷமா மாதவி அவ அம்மா கூட தானே இருக்கா எவ்வளவு நாள் அமைதியா இருந்துட்டு எப்பயா அவ ஏன் கூட வேணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்க கேள்வியிலே பதில் இருக்க ரவி இவ்வளவு காலமா மாதவி அவ கூட தானே இருந்தா இனிமே அப்பா கூட இருக்கட்டும் பெண் குழந்தைங்க அப்பா கிட்ட வளர்றத விட அம்மா கிட்ட வளர்றது தானே சரியா இருக்கும் ரஷி அப்படின்னு யார் சொன்னா அதெல்லாம் பொம்பளைங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிற தப்பான கான்செப்ட் எத்தனையோ அப்பாங்க சிங்கிள் பேரண்டா இருந்து பொண்ணுங்களை நல்லபடியா வளர்த்திருக்காங்கல்ல அதே மாதிரி நானும் என் பொண்ணை வளர்த்து காட்டுவேன் ஒரு அப்பாவா எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குல்ல நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அம்முவை பழிவாங்கதா நீங்க இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு தோணுது இதுவரைக்கும் உங்களுக்குள்ள எல்லாம் ஸ்மூத்தா தானே இருந்துச்சு திடீர்னு ஏன் இப்படி பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறீங்க என்ன விட அம்மு பாப்பாவை நல்லா பாத்துப்பாங்கிற நம்பிக்கையில தான் நான் ஒதுங்கியே இருந்தேன் அப்பாங்கிற உரிமையை கூட பெருந்தன்மையை விட்டு கொடுத்தேன் ஆனா இப்ப அந்த நம்பிக்கை சுத்தமா போயிடுச்சு ஸ்கூல்ல நடந்த விஷயத்த வச்சு சொல்றீங்களா அதுல எங்க எல்லாரும் தப்பு இருக்கு அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் வச்சு நான் பேசல மாதவி அம்முவால மென்டலா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கா அவ எதிர்பார்க்கிற பாசமும் பிரியமும் அம்மு கிட்ட கிடைக்கல எப்ப பார்த்தாலும் அம்மா என் மேல கோவப்படுறாங்க திட்டுறாங்க நான் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அப்படி அழுகுறா அவ அழகத பார்த்ததும் எனக்கே கண்ணு கலங்கிடுச்சு அந்த குழந்த மனசுல எவ்வளவு ஏக்கமும் வேதனையும் இருந்தா அம்மாவை பத்தியே இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவா இதே ஏக்கத்தோட வளர்றது அவளோட எதிர்காலத்துக்கு நல்லது இல்ல அவளோட படிப்பு கேரக்டர் எல்லாமே ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதனாலதான் இனிமே நான் வளர்க்கறேன்னு சொல்றேன் பாப்பா சொன்னதை மட்டும் வச்சு எந்த முடிவுக்கும் வராதீங்க ரிஷி கண்டிக்கிறதும் அட்வைஸ் பண்றதும் எந்த குழந்தைக்கும் பிடிக்காது மாதவி ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பா அம்மா அதுக்காக கண்டிச்சிருப்பா அத பத்தி தான் அவ உங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கா அத போய் நீங்க சீரியஸா எடுத்துக்கலாமா நீங்களும் வீட்டுல இருந்திருந்தா அம்மு மேல எந்த தப்பும் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் பாப்பா அழுதுகிட்டே சொன்னதால நீங்க டென்ஷன் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ரவி அன்னைக்கு ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்காக வந்திருந்தப்போ அம்மு குழந்தை கிட்ட ஆஷாதான் நடந்துகிட்டா ஸ்கூல்னு கூட பாக்காம ஏன் முன்னாடியே பாப்பாவை அப்படி பேசினவ வீட்டுல அவ எப்படி நடந்துப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்க அம்மு கூட வாழ்ந்த வரைக்கும் அவளோட கோபத்தில் நான் தாங்கிக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு பதிலாக அவ குழந்தை மேலே கோபத்தை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கா நான் அது விஷயம் தெரிஞ்சவன் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை என்னங்க பண்ணும் அம்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் எரிஞ்சு விழுறான்னு சொல்லி அவன் வந்து போயிட மாட்டாளா அம்முவுக்கு நீங்க வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பினதுக்கு இது மட்டும்தான் காரணமா இன்னொரு காரணமும் இருக்கு அன்னைக்கு அவன் என் வீட்டுக்கு வந்து என்ன பேசினான்னு நீங்களே கேட்டீங்கல்ல இனிமே குழந்தைய பார்க்க விட மாட்டேன் நீ அவ அப்பாங்கிறத மறக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி என்கிட்டே சவால் விட்டுட்டு போறா அவளுக்கே அவ்வளவு திமுறு இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் நான் அப்பாங்கிறத அவ என்ன மறக்க வைக்கிறது அவ அம்மாங்கிறத நான் மறக்க வைக்கிறேன் என் பொண்ணு அவ கிட்ட வந்து பிரிச்சு காமிக்கிறேன் குழந்தை விஷயத்துல நீங்க இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறது சரியில்ல ரிஷி உங்க ஈகோ சண்டையால அநியாயமா குழந்தை வாழ்க்கையோட நீங்க விளையாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த விளையாட்டு ஆரம்பிச்சு வச்சது அம்மு தானே ரவி எனக்கும் அவளுக்கும் ஒத்து வராதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவ கிட்ட நான் டைவர்ஸ் கேட்டேன் அவன் நான் கேட்டதை கொடுத்துருந்தா நான் பாட்டுக்கு என் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போயிருப்பேன்ல மாதவி விஷயத்திலும் அவ்வளவா தலையிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆனா அவ என்ன வாழ விடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவ டைவர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா இப்பவும் நான் அவ புருஷனாவும் மாதவிக்கு அப்பாவும் இருந்துட்டு இருக்கல்ல அதுக்கான உரிமையை கேட்கறதுல என்ன தப்பு இருக்கு உங்க மேல எந்த தப்பு இல்ல ரஷி அம்மு தப்பு பண்ணதாவே இருக்கட்டும் அவ மேல இருக்கிற கோபத்தை வேற விதத்துல காட்டுங்க குழந்த விஷயத்துல வேணாமே குழந்தையை நல்லபடியா பாத்துக்கிற விஷயத்துல கூட நீங்க அம்மு கிட்ட நேரடியா போய் சண்டை போடுங்க கேள்வி கேளுங்க அதுக்கு எல்லா உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா கோர்ட்டு கேஸ்னு போறது சரியா இருக்குமா கோர்ட்ல உங்களை மட்டும் கூப்பிட்டு விசாரிக்க மாட்டாங்க மாதவியையும் கூப்பிட்டு விசாரிப்பாங்க அவளையும் கூண்டில் ஏத்தி எல்லார் முன்னாலே நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க இதெல்லாம் அவளுக்கு 
எவ்வளவு பெரிய வேதனை இந்த சின்ன வயசுலயே அவளுக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் தேவையா எனக்கும் அதை நினைச்சா வருத்தமா தான் இருக்கு ரவி ஆனா அவளுக்கு நல்லது நடக்கணும்னா இந்த மாதிரி சோதனை அவ தாங்கிதான் ஆகணும் வேற வழியே இல்ல கோர்ட்டுக்கு போறத விட குழந்தைக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ முயற்சி பண்ணலாமே மாதவியும் அதுக்கு தானே ஆசைப்படுற அதுக்கு இனிமே சான்ஸ் இல்லை ரவி நான் சொல்றத ரவி இது என் குடும்ப பிரச்சனை இந்த விஷயத்துல தலையிடாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது ஆனா நான் உங்க மேல இருக்கிற மரியாதை காரணமாக தான் அமைதியா இருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதை கெடுத்துக்காதீங்க அம்மாவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவா தயவு செஞ்சு விஷயங்க ரவி பிளீஸ் இனிமே நம்ம பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை கோர்ட்ல பாத்துக்கலாம் இந்த நோட்டீஸுக்குலாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்லம்மா உங்க குழந்தை உங்க கூடவே இருக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுற மாதிரி அவங்க அப்பாவும் அதே மாதிரி ஆசைப்படுறாரு அதுக்கு எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்கு உரிமை இருக்கலாம் சார் ஆனா மாதவி மேல அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பாசமும் அக்கறையும் கிடையாது ஒரு டாக்டர் கிட்ட பாப்பாவை தூக்கிட்டு போகணும்னு சொன்னாலும் முடியாதுன்னு தகராறு பண்ணுவான் குழந்தைய வளர்க்கணுங்கிற ஆசை எல்லாம் அவன் இந்த நோட்டீஸ் அனுப்பல குழந்தைய என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கணும் அது மூலமா இந்த நோ கிடைக்கணும் தான் அவன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏமா அவர் நோக்கம் எது வேணாலும் இருக்கட்டுமா டெம்பரவரியா அவங்களை கோர்ட்டுக்கு இழுத்து டென்ஷன் பண்ண முடியுமே தவிர வேற எதையுமே அவரால் சாதிக்க முடியாது எப்படி சார் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றீங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் நான் பார்த்தேன்மா குழந்தை விஷயத்துல அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் டிஸ்பியூட் வந்துச்சுன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் பெரும்பாலும் அம்மாவுக்கு ஃபேவரா தான் வரும் இது வரைக்கும் அப்படிதான் வந்திருக்கு ஏன்னா அப்பாவோட அம்மாவால தான் குழந்தைக்கு தேவையான எமோஷனல் சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் நல்லபடியா பாத்துக்க முடியும்னு சட்டம் உறுதியா நம்புது இதுக்கு நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் காரணங்களும் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இந்த கேச ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கிடலாம் ஆனா இதெல்லாம் அந்த வக்கீலுக்கும் தெரியும் இல்ல சார் அப்புறம் எந்த நம்பிக்கையில இப்படி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காரு அந்த வக்கீல பொறுத்த வரைக்கும் இது கேஸ் இல்லமா காசு இந்த கேஸ் கோர்ட்ல நிக்காது இந்த நோட்டீஸ் அனுப்பாதேன்னு அவரால் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி சொன்னா அவர் வருமானம் போயிடும் அது மட்டும் இல்ல சில கேஸ் சூழ்நிலைய பொறுத்து அப்பாவுக்கு ஃபேவராவும் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரலாம் இந்த கேஸ்ல அதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு அந்த வக்கீல் நினைச்சிருக்கலாம் என்ன சார் இவ்வளவு நேரமும் பாசிட்டிவா பேசிட்டு திடீர்னு இப்படி பயமுறுத்துறீங்க பயமுறுத்தலமா சமயங்கள்ல அப்படி நடக்கலாம்னு நான் சொன்னேன் ஆனா உங்க விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமா அப்படி நடக்காது ஏன்னா நீங்க பெண் குழந்தை வச்சிருக்கீங்க ஆண் குழந்தையா இருந்தா கூட அவங்க தரப்புல ஏதாவது ஆர்கியூ பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆனா பெண் குழந்தை அம்மா கிட்ட வளர்றதுதான் சரியா இருக்கும் இதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது ஏற்கனவே வந்திருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட் டாக்டரோட ஸ்டேட்மெண்ட்னு பாயிண்ட் பாயிண்டா அடிச்சோம்னு வைங்க அவங்க வாயே திறக்க முடியாம பண்ணிடலாம் காலையில இந்த நோட்டீஸ பார்த்ததுமே எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ உங்ககிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் நம்பிக்கையா இருக்கேன் கொஞ்சம் இல்லம்மா முழுசாவே நீங்க என்ன நம்பலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு புரியவே இல்லை அஞ்சு வருஷமா சும்மா இருந்துட்டு திடீர்னு இப்பயே உங்க ஹஸ்பண்டு இப்படி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பணும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு சரியா தெரியல சார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால பாப்பாவை ஸ்கூல்ல இருந்து பிக்அப் பண்ண கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள ரிஷி மாதவியை கூட்டிட்டு போய் பெரிய கலாட்டா பண்ணிட்டான் நான் பாப்பாவை சரியா கவனிக்கிறது இல்ல ஒழுங்கா பாத்துக்கிறது இல்லைன்னு அப்பல இருந்து என் கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் குழந்தை பக்கமே நீ வரவே கூடாதுன்னு நான் அவங்கிட்ட கோபமா கத்திட்டேன் அந்த வெளியில தான் இப்படி பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் சார் அந்த இன்சிட் காரணமா வச்சு பாப்பாவை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருவானா சார் இல்லம்மா நம்மையும் அறியாம தப்பு நடக்கிறது இயல்பான விஷயம்தான் கோர்ட் இதெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்காது ஏன் ஆர்கியூமெண்ட் மூலமா நான் பாயிண்ட் பாயிண்டா உடைச்சிடுறேன் நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க உங்க குழந்தை உங்களை விட்டு போகாது கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட தான் இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி தேங்க்யூ சார் நான் கிளம்புறேன் தைரியமா போயிட்டு வாமா இடையில ஏதாவது டவுட் இருந்தா நான் உங்களுக்கு போன் பண்றேன் இல்லைன்னா நம்ம கோர்ட்ல சந்திக்கலாம்